இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாத்திருப்பீங்க ஆல்ரெடி பிளைன் புலாவ் தான் பண்ண போறோம் பிளைன் புலாவ் சொல்லலாம் இல்ல ஒயிட் ரைஸ் சொல்லலாம் ரொம்ப பேஸ் தான் பண்ண போறோம் நீங்க அதுல வந்து என்ன வேணாலும் போடலாம் கேஷ்யூனட்ஸ் போடலாம் நான்வெஜ்ல மட்டன் போடலாம் சிக்கன் போடலாம் எது வேணாலும் பண்ணலாம் பட் நான் ஒரு பேஸ் சொல்ல போறேன் அந்த பேஸ் ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் இதுக்கு நீங்க சைட் டிஷ்ஷா வந்து எக் கறி சிக்கன் கறி அது மாதிரி பண்ணலாம் நான் நீங்க கோபி மஞ்சூரியன் தான் பண்ண போறேன் ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது வந்துக்கு என்னென்ன இன்கிரீடியன்ஸ் தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் பேஸ் வந்து எல்லாருமே ஈஸியாக பண்ணுறது இப்போ கூட நீங்கள் பண்ணலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு கையளவு கொத்தமல்லி அண்ட் ஒரு கையளவு புதினா எடுத்திருக்கேன் நாலு பல் நாலு பச்சை மிளகாய் கீரி வச்சுருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இது வந்து பட்டாணி நான் பீன்ஸ் வந்து டேரெக்டாக எடுத்த பட்டாணி ஒன்றரை வெங்காயம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காலாம் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்துட்டு இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் இது தான் இங்கே பாருங்கள் அது கேஷ்யூனட்ஸும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கீ எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் வந்து குக்கர் ரெடி பண்ணிவிட்டு நான் வெறும் கீ மட்டும் ஊற்றாமல் ஆயில் ப்ளஸ் கீ ஊற்றிக்கிறேன் ஃபஸ்ட் நான் ஆயில் ஊற்றிட்டு அதில் காஞ்சோன்னா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காலாம் நான் போட்டுக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காலாம் நான் போட்டுட்டு தாளித்து அது வெடித்து வந்தோன்னு நான் வந்து ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஆனியன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கோங்க சால்ட்டே பண்ணிவிட்டு அது வந்து நீங்கள் சீக்கிரம் வேகணும் அப்படின்னா நீங்கள் சால்ட் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நானும் இதை நல்லா சால்ட்டே பண்ணிக்கிறேன் சால்ட்டே பண்ணிவிட்டு சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ அது நல்லா ப்ரௌன் கலரில் குக் ஆனோன்னா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ஸ் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன ஆட் பண்ணுறேன்னா பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆக்சுவலி நான் இது எவ்வளோ நான் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் வாட்டர் எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மூணு பேர் சாப்பிட போகிறேன் நீங்கள் எந்த ரைஸ் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இந்த நார்மல் ரைஸ் ஆஸ் யூஸ்வல் பண்ண ஒரு ரைஸ் தானே எடுத்திருக்கேன் பாஸ்மதி கூட நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் நார்மல் ரைஸில் பண்ணுறனால ஒரு கப் அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஒரு கப் அரிசிக்கு வந்து ஒன்று வெங்காயம் நாலு பல் நாலு பச்சை மிளகாயெலாம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கேஷ்யூ நட்ஸும் நான் ஆட் பண்ணிவிட்டேன் அதோடு ஸோ இதோட சேர்த்து நீங்கள் குக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கீ நான் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஃபஸ்ட்டே ஆட் பண்ணல இப்போ கீ ஆட் பண்ணிட்டு நீங்கள் நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கோங்க நான் அகேன் சொல்கிறேன் ஒரு கப் அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் அரிசி அப்படின்னா நான் வந்து ஒன்றரை வெங்காயம் நாலு பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கோங்க நாலு பச்சை மிளகாவே நல்லா காரமாக தான் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் போட்டு நீங்கள் நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கோங்க சாட்டே பண்ணிவிட்டேன் பட்டாணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் அந்த பட்டாணி வந்து டேரெக்ட் பீன்ஸ்லேருந்து எடுத்திருக்கேன் பேக்கெட்டில் உள்ளது நம்ம வாங்கலாம் பட் வாங்கினா இந்த மாதிரி வந்து குட்டாக கிடைக்காது உங்களுக்கு கலர் ஆட் பண்ணிப்பாங்க அதோ கலர் வந்து வாட்டரில் ஊற வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் கா வாட்டரில் அந்த கலர் தனியாக பிரிஞ்சு போனதுக்கப்புறம் நம்ம போடுற மாதிரி இருக்கும் பட் அது ஹார்டாகவும் இருக்கும் நான் டேரெக்டாக பீன்ஸ்லேருந்து எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் பாருங்கள் அந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த சாட்டே பண்ணிக்கோங்க சாட்டே பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வந்து கொத்தமல்லி புதினா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொத்தமல்லி நீங்கள் நிறைய ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வாசமாக இருக்கும் ரெண்டு கையளவு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் புதினாவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கையளவு தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எல்லாமே பாருங்கள் நல்லா காம்போவாக நல்ல ஒரு காம்பினேஷனில் இருக்கும் க்ரீன் அண்ட் ஒயிட் காம்பினேஷனில் இருக்கும் இந்த ரைஸ் பார்க்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் இன்க்ரீடியன்ஸ் பட் குட் டேஸ்ட்டுக்கு இருக்கும் நீங்கள் நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கோங்க இது ஓரளவுக்கு குக் ஆகி வந்தோன்னா நான் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் நான் எப்படி ஆட் பண்ணால் நீங்கள் மூணு கரண்டி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் ரெண்டு குளி கரண்டி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் இது மாதிரி குளி கரண்டி எடுத்துக்கோங்க அந்த குளி கரண்டியில் நல்லா ஃபுல்லாக ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டுருங்க இது ரைஸும் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டும் சேர்ந்து இந்த இன்க்ரீடியன்ஸோட ஒரு நல்ல ஒரு சூப்பர்பான ஒரு வாசம் கொடுக்கும் இப்போ நான் வந்து ரெண்டு கரண்டி அளவு நான் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் நிறையா ஆட் பண்ணுறீங்க சாகுனா ஒன்றும் ஆகாது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ எல்லாமே சேர்த்து சாட்டே பண்ணிக்கோங்க நம்ம நான்வெஜ் பண்ணும்போது தான் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அளவோடு எடுத்து போடுவோம் அது கூட ஒன்றும் ப்ராப்ளம் நான் நிறையாவே போடுவேன் ஆனால் நான் அது மாதிரி பிளைன் ரைஸ் பண்ணும்போது நான் ரெண்டு குளிக்கார அளவு போடுறனால அது நல்ல ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் கொடுக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா சோம்பு பவுடர் நான் போடுறேன் நீங்கள் சோம்பு பவுடர் ஆப்ஷனல் தான் பட் போட்ட வாசமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் லைட்டாக நான் அவங்
இந்த மாதிரி கொதி வந்தோடனே நீங்கள் லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு விசில் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு விசிலோடு தான் ஸ்டாப் பண்ணுறேன் நீங்களும் விசில் பார்த்துட்டு ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க ஃபைனலி நான் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சிட்டேன் என்னோடய புலாவ் நான் அதை போய் என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் நீங்களும் இந்த சிம்பிளான எம்மியான டிஷ் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அண்